ഹിസ്റ്ററി ക്ലബ്ബ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം തീം നയൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ദ എക്കണോമി ഇൻ ബ്രിട്ടൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ദ ടൈം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ യൂറോപ്യൻ സ്കോളേഴ്സ് ജോർജ് മിഷേൽ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ഫെഡറിക് എങ്കിൾസ് ഇൻ ജർമ്മനി It was first used in English by the philosopher and economist Arnold Toynbee. ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിനും മധ്യേ ബ്രിട്ടനിലെ വ്യവസായം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നിവയിലുണ്ടായ പരിവർത്തനത്തെയാണ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഫ്രാൻസിലെ ജോർജ് മിഷേലും ജർമ്മനിയിലെ ഫെഡറിക് എങ്കിൾസും ഈ പദം ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിച്ചത് തത്വചിന്തകനും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ആർണോൾഡ് ടോയൻബി ആയിരുന്നു ഫോക്കസ് ഏരിയ വൺ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ബ്രിട്ടൻ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ബ്രിട്ടനിൽ ബ്രിട്ടൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു എക്സ്പീരിയൻസ് മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദ കിങ്ഡം ഹാഡ് കോമൺ ലോസ് എ സിംഗിൾ കറൻസി ആൻഡ് എ മാർക്കറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത പൊതു നിയമം ഒരു ഏക കറൻസി മാർക്കറ്റ് എന്നിവ ബ്രിട്ടന് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വൈഡ് യൂസ് ഓഫ് മണി ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി മണി വാസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബൈ ദ ലാർജ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ റിസീവ്ഡ് ദയർ ഇൻകം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് റാദർ ദാൻ ഗുഡ്സ് പണത്തിൻ്റെ വ്യാപക ഉപയോഗം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പണം കൈമാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അവരുടെ വരുമാനം പണമായിട്ടായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാഡ് ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റവല്യൂഷൻ കാർഷിക വിപ്ലവം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്നിരുന്നു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടൗൺസ് ഫ്രം ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി മെനി ടൗൺസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് വേർ ഗ്രോയിങ് ഇൻ ഏരിയ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസ് ഇലവൻ വേർ ഇൻ ബ്രിട്ടൻ നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ച പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ പല നഗരങ്ങളുടെ വലിപ്പവും ജനസംഖ്യയും വർദ്ധിച്ചു യൂറോപ്പിലെ പത്തൊൻപത് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് എണ്ണവും ബ്രിട്ടനിലായിരുന്നു ബൈ ദി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ഹാഡ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം മെഡിറ്ററേനിയൻ പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഇറ്റലി ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ടു ദ അറ്റ്ലാന്റിക് പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഹോളണ്ട് ആൻഡ് ബ്രിട്ടൻ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഫ്രാൻസിലെയും ഇറ്റലിയിലെയും മെഡിറ്ററേനിയൻ തുറമുഖത്തു നിന്നും ബ്രിട്ടൻ്റെയും ഹോളണ്ടിൻ്റെയും അറ്റ്ലാന്റിക് തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ലോൺസ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിന് ആവശ്യമായ ലോൺ സൗകര്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാഡ് എ ഗുഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റിവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൈ ചീപ്പർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ബൈ ലാൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നല്ല ജല ഗതാഗതം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചിലവ് കുറഞ്ഞതും കരമാർഗത്തെക്കാൾ വേഗതയേറിയതുമായിരുന്നു ഫോക്കസ് ഏരിയ ടു കോൾ ആൻഡ് അയൺ കൽക്കരിയും ഇരുമ്പും 
England had a rich deposit of coal and iron ore. It is essential material for mechanization. Charcoal was used for melting iron ore, but it could not generate high temperature. It produced pure, poor quality of iron. England il kalkari udayim irumbin deyim nikshayvam undayirunnu. Yandra narmanatini idu athyavisham ayirunnu. Marakari ubiyogu chayirunnu irumbayiru uriki irunnadu. Idhani uyarna ushmavu ulpadu pikan kari illa ayirunnu. Adu karanam guna nilavaram kuranya irumbayirunnu ulpadu pichi irunnadu. Abraham Derby first. Invented a blast furnace that would you that would you use coke. Coke was derived from coal, which could generate a high temperature. Abraham Derby onnamen blast furnace vigasipichu. Idil kalkari ninnum ulpad picha kari ubiyogika mairunu. Uyarna ushmavu ulpad pikan coke ni sadiku mairunu. Abraham Derby II developed a rot in from pig iron, which was less brittle. Abraham Derby Randaman Pachirimbil Nin War Pirimbu Vigasipichu. It is Petan Udi Lairno. Henry Court designed the puddling furnace and the rolling mill. Paddling furnace in which melted iron could be rid of impurity. Rolling mill which used steam power to roll purified iron bars. Henry Court Rand Kandu Bidatangal Narati. Paddling furnace rolling mill. Paddling furnace Urikia Irimil Nene Mali Ningal Nikanchian Vendi Tula Irno. Rolling mill, Sudhigaricha Irimbu Paligal, Nirmikan Ayrano. John Wilkinson made the first iron chair, watts and iron pipes. John Wilkinson Adite Irimbu Kasarium, Totium, Irimbu Pipum, Nirmichu. Derby Third built the first iron bridge in the world. Darby Munamen Logate Adite Irimbu Palam Narmichu. Wilkinson's used cast iron for the first time to make water pipes. Wilkinson warp Irimbu Ubiyucha Adite Water Pipe Golam Narmichu. The British iron industry quadrupled in out in output between 1800 and 1830. Its products was the cheapest in Europe. Ayrithi Ennurnum, Ayrithi Ennuti Muppadrum, Idail, Britain Le, Irimbu Vivasayam, Nali Rati I. Focus area 3 Cotton, Spinning and Weaving. Paruthi, Nulnulpum, Neitu. A series of technological inventions closed the gap between the speed in spinning raw cotton into yarn or thread and of weaving the yarn into fabric. Kandu Pitangloda Uru Parambaradane Tuni Vivasaitel undai. Asamskrata Paruti, Nulaki Matunadilum, Nul Naiti, Tunia Naidi, Tuniaki Matunadindim, Begada Vartichu. Production gradually shifted from the homes of spin homes of spins and weaves to factories. Raw cotton had to be imported and large part of the finished cloth was exported. This sustained the process of colonization. So the Britain could retain control over the source of raw cotton as well as the market. 
ഉൽപാദനം ക്രമേണ വീടുകളിൽ നിന്നും ഫാക്ടറികളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു അസംസ്കൃത പരുതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ഉൽപാദിപ്പിച്ച തുണിത്തരങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്തു കോളനിവൽക്കരണം തുടരാൻ ഇതൊരു കാരണമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അസംസ്കൃത പരുത്തിയും കമ്പോളവും ബ്രിട്ടൻ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു ദ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ലൂം ജോൺ കെ ദ സ്പിന്നിങ് ചെന്നി ജെയിംസ് ഹെർ ഗ്രീവ്സ് ദ വാട്ടർ ഫ്രെയിം റിച്ചാർഡ് ആർക്രൈറ്റ് ദ മ്യൂൾ സാമുവൽ ക്രോംടൺ പവർ ലൂം എഡ്മണ്ട് കാട്ട്റൈറ്റ് പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ജെയിംസ് ഹെർ ഗ്രീവ്സ് വാട്ടർ ഫ്രെയിം റിച്ചാർഡ് ആർക്കറൈറ്റ് മ്യൂൾ സാമുവൽ ക്രോംടൺ പവർലൂം എഡ്മണ്ട് കാട്ട്റൈറ്റ് സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഓക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം